Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 2nd November 2022. But before starting this session, if you have not subscribed to our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Today's first news is Netherlands has become the India's third largest export market. So, ये जब third largest export destination बन चुका है नेदरलैंड, so ये बनाये ahead of China and Bangladesh. So, as the export from India increased to a hundred and six percent until August in this fiscal, from a year before to dollar seven point five billion. और इसने अभी 10 spots rank improved kiya hai in the list of India's top 10 export destinations since 2021 to 22. So, India ka jo export hai, matlab jo China, uh, China ko export karta hai India, usme kuch increment hua hai by 35.6%, while those to Bangladesh increased to 8.7%. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में है वर्ल्ड थ्रीफ डे 2022 ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 31 सो वर्ल्ड थ्रीफ डे को वर्ल्ड सेविंग्स डे भी बोला जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है विद द एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ सेविंग मनी इन अ बैंक सो सो एज टू एनरिच द मनी सप्लाई इन द कंट्री इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट लॉक दवे एट होम, सो घर पे पैसा सेव करने से अच्छा है कि उसे बैंक में लाकर रख दिया जाए। इस बारे में अवन नस्पृत करने के लिए ये वर्ल्ड सेव डे और वर्ल्ड सेविंग्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी 2022 की थीम है सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कंपटीशन one thousand three hundred and thirty seven crore fine imposed kiya hai on google so ye jo fine imposed kiya hai on search engine giant google for abusing its dominant position with respect to play store policies so yes me jo regulator hai will provide access to third party billing payment processing systems on its play store so play store me third party ka प्रोसेसिंग सिस्टम यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में है राजनाथ सिंह वर्चुअली लॉन्चेस टू हेलीपैड्स इन लद्दाख सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड 75 न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ हेलीपैड्स वन इन हेनले एंड वन इन थाकुम इन ईस्टर्न लद्दाख विद एम टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट टू एनहांस द Operational capabilities of the Indian Air Force. This may include Rehika, bridges, roads, and helipads project in Jammu and Kashmir border. This is worth hai, rupees 2180 crore, which is in six states. This is the first time in the United States. It is the to deliver connectivity to India's northernmost colony of. दौलत बेग ओल्डी इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में है कर्नाटक का कैबिनेट ने एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन इंक्रीज किया है सो so, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है बासवराज बोमाई इन्होंने डिसाइड किया है टू स्प्रेड एन ऑर्डिनेंस टू रेज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट बाय 2% एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब बाय 4. सॉरी 4% so, yes, your ST community ko uplift karne ke liye ye reservation increase kiya hai. And to provide adequate opportunities in the education and employment system that enters reservation to cross the Supreme Court's 50% limit and go up to 55% in Karnataka. Iske baad next news mein hai, country ki most sustainable oil and gas company recognized by BPCL. So, this 2022 ki edition hai of the S&P Dow Jones Sustainability Indices that is 
DGSI Corporate Sustainability Assessment Ranking. So Maharashtra and Fortune Global 500 company that is Bharat Petroleum Corporation Limited in on a secure kia hai number one rank in the Indian oil and gas sector for its sustainability performance. So ye third consecutive year hai just may BPCL top mein rahega of the DJSI indices in India having achieved a score of 65 percentage points against an industry average score of 31. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के लिए अपॉइंट हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सो एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ ली जे योंग इन फॉर्मलाइजिंग ऑल इनकम्पासिंग लीडरशिप रोल तो इसमें इन्होंने अपॉइंट किया है ली जे योंग को जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये साउथ कोरिया की लार्जेस्ट बिजनेस है सो ली जो यंग takes over a position of Lee Kyun Hee which has been undermined by 2014 heart attack. Three new national records created by Akansha Vyavhare which is a Maharashtra based weightlifter. So Akansha Vyavhare was also a part of Target Olympics podium scheme which has created a new record for three New national records in the 40 kg weight category at the Kelo India National Ranking Women's Weightlifting Tournament. So, this is the Kelo India Youth Games. It was inaugurated on 31st January 2018, which is aim to revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong agenda for sports played in India and creating India as a great sporting nation. इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पोस्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ अर्निंग्स कॉल ऑन द मेटावर्स सो इन्होंने ये जो पोस्टिंग की है ऑफ अर्निंग्स कॉल ऑन द मेटावर्स ये किया है इन पार्टनरशिप विद जीमेट्री विद द एम टू एंगेज इट्स स्टेक होल्डर्स एंड टू वेयर एन ए आर हेड गियर टू एक्सेस इट सो एज फॉर द इंफॉर्मेशन ये जो मल्टीपल बकेट से इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजर्स इसमें जो एनालिस्ट है वो पूरे वर्ल्ड के एनालिस्ट इसमें ट्रैक करेंगे द कंपनी ऑन डिफरेंट स्क्रीन सो दैट दे कैन डाउनलोड द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो क्वार्टर टू मीडिया रिलीज है वो एंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीडिया एंड एनालिस्ट कॉल इन पी डी फॉर्मेट्स इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में है राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे ट्वेंटी जो कि ये वन फोर्टी सेवेंथ एडिशन का है सो so, ये सेलिब्रेट किया जाता है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जिसका एम है टू कमेमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया सो इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी ये सेलिब्रेट किया जाता है फॉर इस पेक्यूलियर वर्क इन कीपिंग इंडिया यूनाइटेड सो राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे ये लॉन्च हुआ था बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2014 तो ये थे आज के हमारे सेकेंड नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू